या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण अकरा जुलै रोजी तलाटी भरती या परीक्षेत विचारण्यात आलेली गणित आणि बुद्धिमत्तेचे स्पष्टीकरण आणि ट्रिक पाहूया लगेच या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण अकरा जुलै रोजी आलेले तलाटी भरतीमधील महत्वाचे प्रश्न मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण बारा प्रश्न पाहणार आहोत या बारा प्रश्नांची स्पष्टीकरणे आणि त्याच्या ट्रिक ज्या की तुम्हाला पुढील परीक्षेमध्ये यासारखी प्रश्न आली तर अगदी सेकंदामध्ये हे प्रश्न सोडवता येणार आहेत तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे खालील पैकी कोणती संख्या पूर्ण वर्ग नाही तर मित्रांनो या ठिकाणी आता वर्ग कोणती आहे हे शोधत बसण्यापेक्षा या ठिकाणी तर या ठिकाणी वर्ग संख्या कोणती नाही तर यासाठी तुम्हाला सोपी अशी ट्रिक सांगतो की वर्ग संख्या कोणती नाही ओळखायची कशी एकक स्थानी एकक स्थानी दोन तीन सात आणि आठ अंक असतील अंक असतील तर ती संख्या वर्ग संख्या नसते हे लक्षातच ठेवा तुम्ही म्हणजे वर्ग संख्या कोणती नाही असं विचारलं तर एकक स्थानी दोन तीन सात आठ यापैकी एक जरी अंक त्या ठिकाणी असेल तर या ठिकाणी ती वर्ग संख्या नसते तर या ठिकाणी बघितल्या बघितल्या तुम्हाला दिसेल या ठिकाणी आपल्याला दोन दिसते एकक स्थानी म्हणजे ही वर्ग संख्या नाही म्हणून पर्याय क्रमांक डी उत्तर बरोबर आहे म्हणजे बाकीच्या संख्या चेक सुद्धा करायची गरज नाही कारण एकच पर्याय बरोबर असणार आहे वर्ग संख्या नाही असं विचारलं तर आपणास हे लक्षात ठेवायचं आहे यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न यानंतर पुढील प्रश्न आहे आपणास या ठिकाणी चार अपूर्णांक दिलेले आहेत आणि यामध्ये आपल्याला चढता क्रम लावायचा आहे या ठिकाणी जर सर्व अपूर्णांक आपण पाहिले तर हा आहे मायनस आठ छेद नऊ मायनस तीन छेद सात आठ छेद नऊ पाच छेद सात चढता क्रम म्हणजे सर्वात मोठा तर हाच असणार आहे कारण हा दोन्ही धन आहे म्हणजे आठ छेद नऊ हा सर्वात मोठा असेल आता यापूर्वी जे तीन अपूर्णांक आपण शोधायचे आहेत तीन अपूर्णांक शोधत असताना या ठिकाणी पहा हे वजा तीन छेद सात आणि वजा पाच छेद सात म्हणजे या ठिकाणी वजा तीन छेद सात हा मोठा असेल कुणापेक्षा तर वजा पाच छेद सात पेक्षा हा मोठा आहे आता आपण तुलना करूया या वजा आठ छेद नऊ आणि या वजा पाच छेद सात यांची तर हे नऊ आणि पाचचा जर गुणाकार केला तर हा येईल वजा पंचेचाळीस आणि सात आणि आठचा जर गुणाकार केला तर सात आठ छप्पन वजा छप्पन म्हणजे या ठिकाणी ही मोठी संख्या आहे कारण वजा पंचेचाळीस दिसते आपल्याला म्हणजे या ठिकाणी आता या दोन्हीचा जर विचार केला तर या दोन्हीमध्ये ही मोठी आहे आणि याच्यापेक्षा ही ऑलरेडी मोठी आहे तर या ठिकाणी आपण मांडणी करताना ही सर्वात मोठी त्याच्यापेक्षा कमी मोठी म्हणजे वजा तीन छेद सात याच्यापेक्षा लहान म्हणजे वजा पाच छेद सात आणि हे मोठं असल्यामुळे सर्वात लहान येईल वजा आठ छेद नऊ तर या पद्धतीने तुम्हाला हा प्रश्न सोडवता येईल म्हणजे आपण तुलना करत असताना सुरुवातीला सर्वात मोठी घेतली त्यानंतर समान छेद असलेले मध्ये घेतली आणि यानंतर याची तुलना केल्यानंतर आपणास हे मोठं दिसतं याच्यापेक्षा मोठं हे आहे म्हणजे चढता क्रमांक असेल वजा आठ छेद नऊ वजा पाच छेद सात वजा तीन छेद सात आणि आठ छेद नऊ या पद्धतीने आपण तुलना करू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न पुढील प्रश्न आहे एका पिशवीत एक रुपया पन्नास पैसे व पंचवीस पैसे यांचे नाण्यांचे गुणोत्तर म्हणजे यांची जी काही नाणी असणार आहेत त्या नाणीचे गुणोत्तर आहे एकास आठास सोळा आणि एकूण रक्कम आहे चारशे तर पन्नास पैशाचे नाणे किती तर पहा या ठिकाणी नाण्यांची जर संख्या लक्षात घेतली तर एक रुपया याचे नाणे आहेत एक एक समजूयात त्यानंतर पन्नास पैसे यांचे नाणे आहेत आठ एक्स 
आणि पंचवीस पैसे यांची नाणी आहेत सोहळा एक्स यांचं जर रुपयामध्ये कन्व्हर्ट केलं तर ह्या एक रुपया म्हणजे एकच आहे म्हणजे एक एक्स गुणिले एक रुपया म्हणजे हे झाले एक एक्स रुपये याच रुपयामध्ये जर आपल्याला रुपांतर करायचं असेल तर हे आठ एक्स गुणिले एक छेद दोन करावं लागेल कारण दोन पन्नास पैसे मिळून एक रुपया होतो म्हणजे हे रुपयामध्ये जर विचार केला तर हे होतील चार एक्स रुपये त्यानंतर याच रुपयामध्ये रुपांतर करत असताना हे सोहळा एक्स गुणिले एक छेद चार करावं लागेल म्हणजे ज्या ठिकाणी हे होईल चार एक्स रुपये आता ह्या सर्वांची बेरीज जर केली एक एक्स अधिक चार एक्स अधिक चार एक्स तर ही येईल चारशे पन्नास आणि म्हणून या ठिकाणी यांची बेरीज येईल नऊ एक्स बरोबर चारशे पन्नास आणि म्हणून एक्स बरोबर चारशे पन्नास छेद नऊ नऊ एक नऊ नवा पाचशे पंचेचाळीस आणि हे शून्य म्हणजेच एकशी जी किंमत आलेली आहे एक्स बरोबर पन्नास आता पन्नास पैशाची किती नाणी आहेत आठ एक्स म्हणजेच या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो पन्नास पैशाची नाणी आठ एक्स म्हणजेच आठ गुणिले पन्नास बरोबर चारशे चारशे नाणी असतील म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे पन्नास पैशाच्या एकूण चारशे नाणी असतील यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न या ठिकाणी पुढील प्रश्न आहे एक व्यक्ती पाच मिनिटामध्ये तीनशे मीटर चालतो तर तिचा ताशी वेग किती तर या ठिकाणी पहा पाच मिनिटामध्ये पाच मिनिटात अंतर आहे तीनशे मीटर म्हणजेच दहा मिनिटाचा जर विचार केला तर हे अंतर होईल सहाशे मीटर आणि याला जर सहा न गुणलं आणि याला पण सहा नजर गुणल तर दहा मिनिट गुणिले सहा म्हणजे साठ मिनिट आणि साय साय छत्तीस आणि हे दोन शून्य मीटर म्हणजे साठ मिनिट म्हणजे एक तासामध्ये तीन हजार सहाशे मीटर म्हणजेच तीन पॉइंट सहा किलोमीटर म्हणजे त्या व्यक्तीचा जो वेग आहे तो ताशी आहे तीन पॉइंट सहा किलोमीटर प्रति तास इतका त्या व्यक्तीचा तासी वेग असेल यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे जत्रेत एक तिकिटाचा दर दोनशे पन्नास रुपये आहे वीस टक्के दर कमी केला तर पन्नास टक्के नफा झाला तर पर्यटकांची संख्या कितीने वाढली या ठिकाणी बारा टक्के नफा झालेला आहे जर वीस टक्के म्हणजे काय झालेलं आहे एक तिकीट जे आहे एक तिकीट याची किंमत आहे दोनशे पन्नास रुपये तर वीस टक्के तिकीटाचा दर कमी केल्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढली आणि संख्या इतकी वाढली की आधीच्या तुलनेमध्ये आता बारा टक्के नफा जास्त झाला आता वीस टक्के दर जर कमी केला याचा वीस टक्के कमी म्हणजेच दोनशे पन्नासला जर वीस टक्के जर विचार केला आपण हे शून्य वीसशे शंभर शून्य 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 कटले तर पंचवीस दोन्ही पन्नास रुपये कमी केलेले आहेत म्हणजे नवीन तिकिटाचा जो दर आहे नवीन तो असणार आहे दोनशे रुपये आता अडीचशे रुपयाचं तिकीट दोनशे रुपयाला केल्यामुळं पर्यटकांची संख्या वाढली आणि संख्या वाढल्यामुळं बारा टक्के नफा झालेला आहे आता सुरुवातीचा जर दर दोनशे पन्नास समजला आपण आणि पर्यटकांची संख्या पर्यटक संख्या जर आपण शंभर मानली तर एकूण रक्कम किती होणार होती दोन हजार हे दोनशे पन्नासवर हे दोन शून्य म्हणजे पंचवीस हजार रुपये होणार होती तर यामध्ये बारा टक्के फायदा झाला म्हणजे शंभर रुपयाची वस्तू एकशे बारा या पद्धतीनं हे पंचवीस हजाराला किती रुपये होतात ते पाहूयात आपण तर हे पंचवीस हजार गुणिले एकशे बारा छेदामध्ये शंभर हे दोन शून्य दोन शून्य कटली म्हणजे या ठिकाणी बारा पंचवीस गुणिले बारा ह्या सगळ्यांचा जर गुणाकार केला तर पंचवीस हे शून्याला शून्य लिहूया अगोदर पंचवीस दोन्ही पन्नासला शून्य ह्याच्या आली पाच 
पंचवीस एक पंचवीस पांच तीस ला शून्य हा चली तीन पंचवीस एक पंचवीस तीन मे अट्ठावी हजार रुपये तो अदूगर ये होते पंचवीस हजार रुपये आता यू लगले अट्ठावी हजार रुपये पे बारह टक्के फायदा अट्ठावी हजार यार होते तिकीट है दौनशे रुपयेला पहा एक तिकीट विक्री कि अट्ठावी हजार भागी दौनशे रुपये करू दौनशे दोन शून्य कटले बे एक बे बे एक बे बे शून्य मजे आता पर्यटक की जी संख्या है ती संख्या एकशे चलीस सुरुवती कि होती संख्या शंबर मान ली होती अपन आता चाड़ीस एकशे चलीस मे चीस टक्के है तो ये य प्रश्नाच योग्य उत्तर अल पर्यटक की संख्या चाड़ीस टक्ली हा प्रश्न यीक्षे मधे पैयांदाच विचार यारखा प्रश्न यपूर्वी विचारला नौता या या प्रश्नावर तुम्ही विशेष लक्ष देने गरजे है प्रश्न पहूया पुढ़ प्रश्न ये विचार ले है प्रश्न चिन्ह को संख्या संख्या है सहा अकरा एक छत्तीस प्रश्न चिन्ह एक तो ये का विचार ले थोड़ जर निरीक्षण के दोनों मध्य प्लस पांच ऐसी फरक है या दोनों मध्य प्लस दहा फरक है या दोन मधे प्लस पंद्रह फरक है मजे ये आता फरक जो आना है तो प्लस वीस का मजे छत्तीस प्लस वीस ये मजे ये प्रश्न चिन्हने अल छप्पन मजे यारखे सोपे सुधा प्रश्न परीक्षे मध्य विचार जता विनाकारण परीक्षे टेन्शन घे ना दोनते तीन प्रश्न फक्त अवगड़ा बाकी सर्व प्रश्न सोपे हैं यन पहूया पुढ़ प्रश्न पुढ़ प्रश्न है एक वस्तु वीस टक्के तोटा ने विकली चीस रुपये जास्ती ने विकली आती तो दह टक्के नफा जाता पंचवीस टक्के नफा होने सा वस्तु किती कि विकावी लगे कि वस्तु की किमत का पहा ये जर थोड़ा विचार के वीस टक्के तोटा ने विकली वीस टक्के तोटा मे ती वस्तु विकली ऐसी टक्कला ऐवजी ऐवजी बनते हैं वीस टक्के तोटी जर दोनशे चलीस रुपये जास्त घते दौनशे चलीस रुपये जास्त तो दह टक्के नफा जाता वस्तु की जी विक्री है ती रही एकशे दह टक्के रुपये मध्य जर विचार पहाता ऐसी टक्के एकशे दहा ये दौनशे चलीस का फरक है एकशे दह टक्के वजा ऐसी टक्के जर विचार के बरबर दौनशे चलीस इतका फरक यो मे तीस टक्के बरबर दौनशे चलीस हाच अर्थ दह टक्के बरबर तीन भागुया ऐसी मजे शंबर टक्क्या जर विचार के आठशे रुपये मजे वस्तु की जी मूल किमत है ती आल आठशे रुपये आता हि वस्तु अपने पंचवीस टक्के नफ्यान विका पंचवीस टक्के नफा मे आठशे पंचवीस टक्के नफा आठशे पंचवीस टक्के नफा मे आठशे गुणिले एकशे पंचवीस भागी शंबर जर के अपन तो दोन शून्य दोन शून्य कटली आठ गुणिले एकशे पंचवीस मजे एक हजार रुपये मजे ती वस्तु विका लगे एक हजार रुपया पंचवीस टक्के नफा हो स्पष्टीकरण पुनः है का कारण अतिशय सोप तो प्रश्न सोड़ता तो हाँ पुढ़ प्रश्न यान पहूया पुढ़ प्रश्न चुकी से पद शोधा एकशे एक वीस एकशे एक सत्तर दौनशे चौवीस दौनशे एक तीन से एकसठ चारशे एक दो पांचे एक यठिका जर थोड़ा विचार के हा है अक्रा वर्ग हा है तेरा चा वर्ग हा को ही संख्य वर्ग नहीं यठिका है सत्रह का वर्ग एकोनीस का वर्ग एक वर्ग आवीस का वर्ग तो यह पहा तेरा चा वर्ग सत्रह वर्ग मे ये पंद्रह वर्ग दौनशे पंचवीस अपेक्षित है सर्व विषम संख्य वर्ग यठिका होता मनु ये दौनशे पंचवीस नहीं मे चुकी जे पद है चुकी से पद ते है दौनशे चौवीस यान पहूया पुढ़ प्रश्न 
पुढचा प्रश्न आहे एक ते पंधरा नंबर असलेल्या तिकीटातून एक तिकीट या द्रच्छिक पद्धतीने काढले असता तीनच्या पटीत संख्या निघण्याची संभाव्यता किती तर पहा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा तेरा चौदा आणि पंधरा एकूण संख्या असणार आहे एन ऑफ एस ची पंधरा म्हणजे एकूण अपेक्षित उत्तर पंधरा आहेत त्यापैकी तीनच्या पटीमध्ये तीन सहा नऊ बारा आणि पंधरा म्हणजे एक दोन तीन चार पाच एन ऑफ ए ची घटना जर विचार केली तर पाच आहे आणि संभाव्यता जर लिहायची असेल आपणास संभाव्यता तर अगदी तोंडी लिहू शकता तुम्ही पाच छेद पंधरा पाच एक पाच पाच त्रिक पंधरा म्हणजे याचं उत्तर असेल एक छेद तीन इतकी संभाव्यता असेल यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे एक नळ एक टाकी आठ तासात भरते अर्धी टाकी भरल्यानंतर आणखी तीन नळ सुरू केले तर संपूर्ण टाकी भरण्यासाठी किती वेळ लागेल तर हा प्रश्न अगदी तोंडी कसा सोडवायचा पहा एक पाण्याची टाकी आहे असं समजूया आपण आणि आठ तास वेळ लागतो या टाकीमध्ये पण आठ लिटरच पाणी समज बसते असं समजूयात आपण आठ लिटर तर या ठिकाणी हे एक लिटरची खूण आहे तर हे एक लिटर दोन लिटर एक लिटर दोन लिटर तर काय केलेलं आहे आपण अर्धी टाकी भरली अर्धी टाकी भरली म्हणजे किती अर्धी टाकी म्हणजे या ठिकाणी इथपर्यंत भरलेला आहे चार लिटर पाणी भरलेलं आहे आणि याला चार तास वेळ लागलेला आहे कारण त्यावेळेस एकच नळ चालू आहे आता आपली टाकी किती राहिली आणखी भरायची चार लिटर आणि आता एक नळ आणि आणखी तीन नळ चालू केले आता जर हा एकच नळ पुढे चालू ठेवला असता तर चार तास लागले असते पण एकूण नळ किती झाले आता आपल्याकडे चार नळ झाले आणि चार नळांनी जर हे भरायचा विचार केला तर फक्त एक तास लागेल कारण एका तासाला एक लिटर पाणी भरलं गेलं दुसऱ्या तासाला एक लिटर तिसऱ्या तासाला एक लिटर हे चार लि चार लिटर भरायला चार तास लागणार होते पण चार नळ एकदाच चालू केले म्हणजे सुरुवातीचे चार तास आणि नंतरचा एक तास म्हणून ही टाकी एकूण फक्त पाच तासामध्ये पूर्ण भरेल तर अगदी तोंडी सुद्धा तुम्हाला हे हा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो यानंतर पाहूया आपण पुढील प्रश्न तर मित्रांनो आज जेवढे प्रश्न मिळाले ते सर्व प्रश्नांचं स्पष्टीकरण आपण घेतलेलं आहे आपणास जर कोणता प्रश्न समजला नसेल तर आणखी मला व्हॉट्सअप करू शकतात त्याचबरोबर आपणास जर पुढील ही परीक्षेचे जर काही प्रश्न मिळाले तर मला व्हॉट्सअप बेचाळीस या नंबरवर आपणास सर्व प्रश्नांची स्पष्टीकरणे तलाटी भरती संदर्भात दररोज दिले जातील चॅनल सोबत राहा थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच